este, este artículo eh, no, sí. es muy interesante ah, está la, sí. Sí, porque recién la, las chicas comentaban eh, la bueno esto de, de que la migraña tiene una, una caracterización o una categorización eh, que tiene que cumplir ciertos requisitos ¿no? Uh -huh. Y qué mejor eh, para pensar que es un algoritmo, ¿no? Porque hay un algoritmo diagnóstico sí. en, en todo esto. ¿Y quiénes son los que manejan los mejores algoritmos de la inteligencia artificial? Sí. A ver, se ha introducido <risa> la inteligencia artificial eh, sí. en la medicina desde hace mucho tiempo, que se viene charlando y que se viene discutiendo y que se viene publicando. Incluso la New England, la revista New England de Medicina, tiene ahora, a partir del 2024, una, una especialidad en, en su revista que es Medicina e Inteligencia Artificial, es muy interesante, pero en este caso están utilizando la inteligencia artificial para categorizar a los pacientes con migraña. ¿Por qué? Porque hace un rato ustedes hablaban de esto, de que a veces hay un, una falla en el diagnóstico, hay un mal diagnóstico, entonces lo que hace la inteligencia artificial trata de buscar todos los datos y de alguna forma eh, llevarlos por su algoritmo a un mejor diagnóstico y a una mejor probabilidad de, de asignación de los tratamientos, ¿no? Entonces, creo que, que es muy interesante, bueno, son, son los trabajos desde el año pasado muy que se vienen, claro, que pueden ser muy útil y que todavía no están estandarizados, pero se está desarrollando la inteligencia artificial como ayuda eh, para el diagnóstico, ¿no? Para mejorar el diagnóstico de las la, la personas con migraña. Bueno, Maravilloso. 